Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan dan Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. HTC telah melancarkan telefon pintar terbaru iaitu HTC Wildfire X. Ia membawakan skrin 6.2 inci dijana chip MediaTek Helio P22, memori 4GB RAM, storan sehingga 128GB serta bateri berkapasiti 3300mAh. Untuk rakaman gambar, ia menampilkan kamera utama gabungan 12, 8 dan 5MP dan kamera hadapan 8MP. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran India sahaja. Selain itu, Xiaomi Mi 90 Pro bakal dilancarkan secara rasmi di Eropah pada 20 Ogos Club. Peranti ini menawarkan spesifikasi skrin 6.39 inci AMOLED Full HD+, dijana chip Snapdragon 855, memori sehingga 8GB RAM serta menggunakan 3 kamera 48MP. Untuk pasaran tempatan, Xiaomi masih belum mengumumkan tarikh pelancaran peranti. Sennheiser telah melancarkan fon telinga nirwaya terbaru yang dinamakan Sennheiser IE80 SBT. Ia membawakan butang kawalan suara, butang menyeru pembantu maya serta bateri. Fon telinga ini dilancarkan khusus untuk peminat audio tegas dan menampilkan DAC AKM yang memastikan kualiti audio terbaik semasa mod nirwaya. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan peranti untuk pasaran tempatan. Seterusnya, Model MacBook Pro 15 yang terjejas dengan masalah bateri kini diharamkan dari dibawa masuk ke dalam pesawat. Model yang terjejas adalah peranti yang dikeluarkan di antara September 2015 hingga Februari 2017. Pengharaman ini adalah disebabkan risiko kebakaran bateri semasa penerbangan. Bagi pengguna yang telah membuat gantian bateri, anda perlu membawa bukti bateri yang telah digantikan sekiranya ingin terbang ke Eropah dan Amerika Utara. Akhir sekali, Plus kini dalam proses menaik taraf Plaza Toll yang menyokong pembayaran menggunakan sistem Plus RFID. Sistem ini membolehkan pengguna membuat pembayaran melalui akaun kad kredit, debit dan dompet digital yang dipaut terus untuk proses pembayaran toll. Plus juga dilihat turut menaik taraf 1400 kamera litar tertutup ke kamera berdefinisi tinggi. Dengan ini, pengguna boleh mengetahui keadaan trafik dengan lebih jelas. Jadi itu sahaja orang kemarin ringkas yang berlaku sebagai tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.